ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் செலீன் பேசுகிறேன் இந்த வீடியோவில் டீச்சிங் ஆப்டிடியூட்லேருந்து லேர்னர்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ப்ரீவியஸாக பேசிக் டீச்சிங் கான்செப்ட் பார்த்துருக்கோம் அப்புறம் லெவல் ஆஃப் டீச்சிங் ரெண்டு வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோவும் பார்த்துருங்க அதுக்கான லிங்க்கை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துட்றேன் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ப்ளீஸ் எஜினோ தமிழை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் கூட பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் லேர்னர்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஸோ கான்செப்ட் உள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்கன்றத பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த சாப்டரும் சரி அதாவது டீச்சிங் ஆப்டிடியூடும் அண்ட் ரிசர்ச் ஆப்டிடியூட் இந்த ரெண்டுமே கொஞ்சம் வாஸ்டாக இருக்கக்கூடியது ஸோ கொஸ்டின்ஸ் வந்து இந்த சாப்டர்லேருந்து மோஸ்ட்லி ஒரு ஒன் லைனில் முடிகிற மாதிரி கேட்க மாட்டாங்க சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ லேர்னர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்க்குறோம் இல்லையா ஸோ இப்போ வந்து இந்த கொஸ்டின்ஸில் வந்து ஒரு சிக்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கொடுத்துட்டு இதில் எதெல்லாம் லேர்னரோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஆக்சுவலாக த்ரீ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் வந்து ஆன்சராக இருக்கும் ஸோ ஆப்ஷன் ஃபோர் ஆப் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்ஷனில் தான் கரெக்டான ஆன்சர் இருக்கும் ஸோ இதில் ஒரு டெக்னிக் இருக்குது அதாவது இப்போ உங்களுக்கு வந்து மூணு தான் கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் ஒரு மூணு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் கரெக்டான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸாக இருக்க போகுது உங்களுக்கு அதில் அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்சிச்சு இந்த டூ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் லேர்னரோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னு உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஆப்ஷனில் பாருங்கள் சப்போஸ் ஆன்சர் வந்து ஒன் த்ரீ ஃபைவ் தான் ஆன்சர்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஒன் அண்ட் த்ரீ வந்து கேரக்டர் தெரிஞ்சிச்சு இந்த ஃபிஃப்த் ஒன் எதுன்னு தெரியல ஃபிஃப்த்து தான் நெக்ஸ்டா நெக்ஸ்ட் ஆன்சராக தெரியல உங்களுக்கு ஸோ அப்போ வந்து எந்த ஆப்ஷனில் வந்து அந்த ஒன் அண்ட் த்ரீ இல்லையோ ஒன் சில இடத்துல ஒன் இருக்கும் த்ரீ இருக்காது இல்லை த்ரீ இருக்கும் ஒன் இருக்காது அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஆப்ஷன்லாம் கேன்சல் பண்ணிவிடுங்க ஸோ எதில் எந்த ஆப்ஷனில் ஒன் அண்ட் த்ரீ வந்து மஸ்ட்டாக இருக்கோ அதுதான் உங்கள் ஆப்ஷனாக இருக்கக்கூடியது ஸோ அந்த மாதிரி சில டெக்னிக் வந்து நீங்களே கெஸ் பண்ணி பண்ணிடலாம் மைனஸ் மார்க் இல்லாதது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இந்த எக்ஸாமுக்கு ஸோ எதுவுமே ஸ்கிப் பண்ணிடாமல் அட்டன் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இந்த இதையே நான் சொல்கிறேன்னா இப்போ இந்த சாப்டர் கொஞ்சம் வாஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த வீடியோ கூட கொஞ்சம் லென்த்தியாக போகும் ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸாமுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடியது லேர்னர்னால் யார் ஸோ லேர்னர்ன்றது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அதாவது ஒரு விஷயத்தை புதுசாக விஷயங்களை கற்றுக்கிறவங்கள தான் வந்து லேர்னர் சொல்லுவோம் ஓகே எதுக்காக இந்த லேர்னர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த டாப்பிக்கை ஏன் படிக்கிறோன்ற கொஸ்டின்ஸை வந்து உங்களுக்குள்ளே கேட்டுக்கோங்க ஸோ ஒரு டிப்ஸ் சொல்கிறேன் ஒரு புதுசாக புதுசாக இல்லை நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்தை வந்து கற்றுக்கிறீங்கன்னா ஒரு விஷயம் படிக்கிறீங்கன்னா நிறைய கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு கேட்டுக்கோங்க உங்களுக்குள்ளே கேட்டுக்கோங்க எதுக்காக இதை படிக்கிறோம் ஏன் இந்த டாப்பிக் வருது இதெல்லாம் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் நீங்கள் கேட்க கேட்க அதுக்கான ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரிய வர வர உங்களுக்கு அந்த சாப்டர் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக மாறிடும் ஸோ இது ஒரு டெக்னிக் தான் ஈஸியாக படிக்கிறதுக்கு அப்புறம் அதேமாரி உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் கொஸ்டின்ஸுக்கான ஆன்சர் தேடுறதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் வரும்போது உங்களுக்கு அந்த சாப்டர் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் ஸோ இது ஒரு சின்ன டிப்ஸ் அவ்வளோதான் ஓகே லேர்னர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இந்த டாபிக் நம்ம ஏன் படிக்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு டீச்சர் நம்ம டீச்சர் ஆக போகிறோம் இல்லையா ஸோ ஒரு டீச்சர் வந்து அவங்க அவங்களுடைய ஜாப் வந்து எப்போ சக்ஸஸ் ஆகும்னா அவங்க வந்து எஃபெக்டிவாக டீச் பண்ணும்போது அவங்கள அவங்க ஒரு சாப்டர் டீச் பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ நான் லேர்னர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் உங்களுக்கு டீச் பண்ணுறேன்னா என் ஜாப் எப்போ சக்ஸஸ் ஆகும் உங்களுக்கு அந்த டாபிக் புரியும் போது தான் புரிஞ்சிச்சுன்னா என்னோடய ஜாப் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சிச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ அந்த டீச்சர் அவங்களுடைய ஜாபை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணணுன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட் அந்த லேர்னிங் ப்ராசஸ் இருக்குது இல்லையா அந்த லேர்ன் ஸ்டூடெண்ட் லேர்ன் பண்ணுற ப்ராசஸ் வந்து கரெக்டாக நடக்கணும் அந்த லேர்னிங் ப்ராசஸ் கரெக்டாக நடக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ முக்கியமாக வந்து அந்த லேர்ன லேர்னிங் ப்ராசஸ் சக்ஸஸாக ஆகணும்னா அந்த லேர்னிங் ப்ராசஸ் ஸ்ட்ராங்காக ஆகணும் ஆகணும்னா அது வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோடைய இன்டெலிஜென்ட் லெவல் எவ் எப்படி இருக்குது அதே மாதிரி அவனோட மெமரி கெப்பாபிலிட்டி அவன் அந்த விஷயத்த ஒரு ஒரு டாப்பிக்கும் அவன் எப்படி
ஸோ அப்போ இதை பற்றிலாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட கேரக்டர் வந்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து டீச்சருக்கு தெரியணும் சப்போஸ் இப்போ என்னோடய கேரக்டர் எப்படின்னா நான் எப்படி படிப்பேன்னா எனக்கு செல்ஃப் ஸ்டடி தான் பிடிக்கும் ஸோ நான் ஒரு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணதுக்கு முன்னாடி நான் அந்த டாப்பிக்கை படிச்சுடுவேன் வாட் இஸ் ஆச்சும் தெரிஞ்சிக்கணும் நான் போய் உக்காரும் போது அந்த டீச்சர் நடத்துனாங்கன்னா எனக்கு அது ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் சப்போஸ் அந்த டாபிக் பற்றி எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாமல் நான் அந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணும்போது எனக்கு அந்த டீச்சர் என்ன சொல்லி தந்தாலும் என் மைண்டில் ஏறவே ஏறாது ஸோ இது என்னோடய கேரக்டரிஸ்டிக் இது என்னோடய கேரக்டர் ஸோ அந்த டீச்சருக்கு என்னோடய கேரக்டர் தெரிஞ்சுன்னா நாளைக்கு நான் இந்த டாபிக் நடத்த போகிறோமா இங்கே பார்த்துட்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அவங்களுடைய ஜாப் வந்து கொஞ்சம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் வந்து லேர்னர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து நம்ம படிக்கிறோம் தெரிஞ்சிக்க போகிறோம் சிலபஸ் படி பார்த்திங்கன்னா லேர்னரை வந்து டூ டைப் ஆஃப் பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து அடல்ட்ஸ் அண்ட் இன்னொன்று வந்து அடல்ட் ஸோ இந்த அடல்ட்ஸ் அண்ட் அடல்ட்ன்றது வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோடைய ஏஜ் வைஸாக பிரிக்கிறது ஸோ அடல்ட்ஸ் அண்ட்ன்றது லெவன் இயர்ஸ்லேருந்து ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ்க்குள்ளே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸை அடல்ட்ஸ் அண்ட்னு வாங்க அடல்ட்ன்றது அபோ ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் இருபது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்கள வந்து அடல்ட்ஸ் அண்ட்னு வாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு குரூப் ஆஃப் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை பிரிச்சுட்டு அவங்களோடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஏன் எப்படின்னா ஸோ இப்போ வந்து லெவன்லேருந்து ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ்க்குள்ளே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்னா அவங்க வந்து ஸ்கூல் ஸ்கூல் படிப்பாங்க அப்புறம் காலேஜுக்குள்ளே இருக்கிறவங்க ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் மேலேனா வந்து ஹ ஹையர் எஜுகேஷன் மாஸ்டர்ஸ் பண்ணுறவங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்புறம் ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் மேலே இருக்கிற அந்த மாஸ்டர் பண்ணக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணுன்றதை தெரிஞ்சிக்கலாம் இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை நம்ம பிரிக்கும் போது ஸோ அதே மாதிரி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை வந்து ஒரு ஃபோர் ஹெட்டில் பார்க்க போகிறோம் ஒவ்வொருத்தவங்களோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து காங்னேட்டிவ் கேரக்டர் இந்த காங்னேட்டிவ் கேரக்டர்ன்றது வந்து மென்டல் சம்மந்தப்பட்டது அதாவது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட மெமரி எப்படி இருக்கும் அவங்க எப்படி வந்து ஒரு ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுவாங்க அவங்களுடைய இன்டலெக்சுவல் ஸ்கில் எப்படி இருக்குன்றத பார்க்கறது தான் அதேமாரி அவங்க ம பிரெயின் வந்து எப்படி ஒரு விஷயம் ஆர்கனைஸ் பண்ண ஸ்டோர் பண்ணுவன்றதெல்லாம் வந்து காங்னேட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மெமரி பேஸ் பண்ணி வரதெல்லாம் வந்து காங்னேட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த கேரக்டர் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து அகாடமிக் சொல்லும் போது அவங்களுடைய எஜுகேஷன் டைப் எப்படி சூஸ் பண்ணுவாங்க எஜுகேஷன் லெவல் நாலேஜ் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்றதெல்லாம் அகாடமிக்கு அப்புறம் எமோஷ்னல் சொல்லும் போது ஒரு பர்சன் வந்து அவன் அவனோட கான்ஷியஸ்னஸ் எப்படி இருக்கும் எமோஷ்னலாக அவன் எப்படியாச்சும் அட்டாச்மெண்ட்டாக இருப்பானா அவன் மூட் ஸ்விங் எப்படி இருக்கும் இதை பற்றிலாம் பார்க்கறது எமோஷ்னல் சோஷியல்ன்றது வந்து ஒரு பர்சன் வந்து எப்படி கல்ச்சர் இந்த ரிலீஜியன் பொலிட்டிக்ஸ் இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸான இஷ்யூஸ் எல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறான் சோஷியலாக எப்படி மற்ற மற்றவங்க கூட வந்து அவன் கொலாபரேட் ஆகிறான்றத பற்றி பார்க்கறதுலாம் சோஷியல் ஸோ இந்த நாலு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை வச்சு தான் நம்ம லேர்னரோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை பார்க்க போகிறோம் இந்த நாலு ஹெட்டில் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அடல்ட்ஸ் அண்ட் லேர்னர் பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து காங்னேட்டிவ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸாக ஸோ இது வந்து பிரெயின் சம்மந்தப்பட்டது நம்ம வச்சுக்கோங்க ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் மாரல் இஷ்யூஸ் ஸோ மாரல் இஷ்யூஸ்லாம் எதெல்லாம் சொல்லுவாங்கன்னா இந்த கல்ச்சுரல் வேல்யூ ரிலீஷன் இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் வந்து மாரல் இஷ்யூஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஏஜில் தான் அந்த அடல்ட்ஸ் அண்ட் லேர்னருங்க இந்த அடல்ட்ஸ் அண்ட் லேர்னருங்க இப்போ தான் வந்து அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அதாவது இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து பத்து வயசுக்குள்ளே இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த ரிலிஜியனை பற்றிலாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண மாட்டாங்க சொல்கிறத பிளைண்டாக நம்புவாங்க இந்த அடல்ட்ஸ் அண்ட் ஏஜில் தான் அந்த லெவன்லேருந்து டுவெல் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்குள்ளே தான் அவங்க இதெல்லாமே புரிஞ்சிக்க ஆரம்பிக்கிற காலம் அதுக்கப்புறம் இன்பேஷன் வித் பீஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் அண்ட் அண்டர் எஸ்டிமேட்டிங் ஹவு டிஃபிகல்ட் இட் இஸ் டு மேக் சோஷியல் சேஞ்சஸ் ஸோ அவங்க இப்போ ஏதாச்சும் சடனாக சேஞ்சஸ் வந்துக்கினே இருந்துச்சுன்னா அவங்களால் அதை பேஷண்ட்டாக பார்க்க முடியாது ரொம்ப இன்பேஷண்ட்டாக இருப்பாங்க பொறு பொறுமை இருக்காது அதே மாதிரி வந்து சோஷியல் சேஞ்சஸ்லாம் நடக்கிறது வந்து அதோடய டிஃபிகல்ட்டி பற்றி அவங்க ரொம்ப கம்மியாக மதிப்பிடுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்டென்ஸ் க்யூரியாசிட்டி அண்ட் ஒய்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் இன்
பண்ணி பார்த்துப்பாங்க ஸோ இந்த ஏஜில் தான் அது நடக்கும் அதே வந்து பத்து வயசுக்குள்ளே இருக்கிறவங்க இதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இந்த லெவன்லேருந்து டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்குள்ளே இருக்கிறவங்க இதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு அகாடமிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஸோ அகாடமிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து பார்க்குறோம் இங்கே இங்கே வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டிமாண்ட் த ரிலவன்ஸ் ரிலவன்ஸ் இன் லேர்னிங் அண்ட் வாட் இஸ் பீயிங் தாட் ஸோ வந்து ஏதாச்சும் சொல்லி தரும் போதும் அவங்க ஏதாச்சும் கற்றுக்கும் போதும் அது வந்து ரிலவெண்ட்டான விஷயமாக இருக்கணும்னு டிமாண்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க எதிர்பார்ப்பாங்க அதேமாரி மூவிங் ஃப்ரம் கான்க்ரீட் டு அப்ஸ்ட்ராக்ட் திங்கிங் ஸோ இது வரைக்கும் எது ரியல் அந்த மாதிரி ஒரு திங்கிங் பண்ணின்னு இருந்தவங்க அதிலருந்து ஃபிலாசபிக்கலாக இன்டலெக்சுவலாக திங்க் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க இந்த ஸ்டேஜில் தான் ஸோ எதுலாம் ரியல் கண்ணால் பார்த்ததெல்லாம் தாண்டி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா நிறைய ஒரு ஃபிலாசபிக்கலாக திங்க் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அப்படி பண்ணும் போது இன்னோவேட்டிவாக நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவங்களே வந்து ரிசல்ட் கொண்டு வருவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் எதுலலாம் வந்து ஹை அச்சீவ்மெண்ட் வாட் சேலஞ்ச் அண்ட் என்கேஜ்டு ஸோ எதெல்லாம் வந்து அவங்க என்கேஜ் ஆகுறாங்களோ சேலஞ்ச் பண்ணுறாங்களோ அதிலலாம் ஹை அச்சீவ் பண்ணணும் ஹை லெவலில் அச்சீவ் பண்ணணுன்ட்டு எண்ணம் அவங்களுக்கு வரும் அதே மாதிரி ப்ரெஃபர் ஆக்டிவ் ஓவர் பாசிவ் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் ஸோ வந்து ஒரு மந்தமாக படிக்கத்த விட்டு ஆக்டிவிட்டிஸ் பேஸில் படிக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க அதை ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் இன்டராக்டிங் வித் பிஎஸ் ட்யூரிங் லேர்னிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் பிஎஸ்னால் கூட படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட வந்து இன்டராக்ட் பண்ணணும் ஏதாச்சும் வந்து படிக்கும் போது கற்றுக்கும் போது கூட இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸோடு இன்டராக்ட் பண்ணி கற்றுக்கணும்னு இந்த ஏஜில் அவங்க நினைப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சோஷியல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுடைய அந்த அடல்சன் லேர்னருடைய சோஷியல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த அடல்சன் ஏஜ் தெரியும் இல்லையா ஸோ இந்த ஏஜில் அவங்க எப்படி என்னென்ன சோஷியல் பிஹேவியர்லாம் பண்ணுறாங்க பார்த்திங்கன்னா மாடலிங் பிஹேவியர் ஆஃப்டர் தட் ஆஃப் த ஓல்டர் ஸ்டூடெண்ட் நாட் நெசசரி தட் ஆஃப் த பேரண்ட்ஸ் அண்ட் அதர் அடல்ட் ஸோ ஒரு ஏஜ் வரைக்கும் வந்து சின்ன பசங்க எப்போவுமே பெரியவங்களை பார்த்து தான் வளருவாங்க நிறைய விஷயங்கள் அவங்கள பார்த்தா செய்வாங்க ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் நடக்கிறது இதெல்லாம் வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸோ இல்லை பெரியவங்களும் பார்த்து பண்ணுவாங்க இந்த அடர்சன் ஏஜ் வந்ததுக்கப்புறம் ஸோ அவங்க பேரண்ட்ஸ் மற்ற சொந்தக்காரங்க அவங்களெல்லாம் அவங்கள தவிர்த்து ஸ்கூல் காலேஜில் படிக்கும்போது அவங்க சீனியர்ஸை பார்த்து அவங்கள மாதிரி இமிட்டேட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பெரிமெண்டிங் வித் பேஸ் ஆஃப் டாக்கிங் அண்ட் ஆக்டிங் அஸ் ஏ பார்ட் ஆஃப் சர்ச்சிங் ஃபார் சோஷியல் பொசிஷன் வித் த பிஎஸ்எப் ஸோ இந்த பாயிண்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸோ வந்து சில ஸ்கூல் காலேஜில் கேங் கேங்காக ஒரு நாலஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் ஃப்ரெண்டாக இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து போயிட்டு அந்த ஒன்றொரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து அந்த கேங்கில் சேரணும்னு ஆசைப்படுவாங்க ஃப்ரெண்டாக ஆகணும்னு ஆசைப்படுவாங்க ஸோ அவங்ககிட்ட போய் பேசுகிறது இது மூலிமா போயிட்டு அந்த கேங்கில் போய் சேரணும்னு ஆசைப்படுவாங்க அதுக்காக எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டே பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ப்ளோரிங் கொஸ்டின்ஸ் ஆஃப் ரேஷியல் அண்ட் எத்தனிக் ஐடென் ஐடென்டிட்டி அண்ட் சீக்கிங் பேஸ் பூஷ் அது சேம் பேக்ரவுண்டு அதாவது இந்த இந்த வயசில் இந்த அடர்சன் லேர்னர்ஸ் தான் வந்து இந்த இனம் பற்றிலாம் அதாவது ஜாதி மதம் இது இதை பற்றிலாம் வந்து யோசிக்க ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அதை பற்றி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு நம்ம என்ன என்ன நம்ம என்னத்தை யார் இருக்கா அவங்க கூட போய் சேருவோன்றதெல்லாம் இந்த ஏஜில் தான் வந்து உருவாகுது அதுக்கப்புறம் லைக்கிங் ஃபேட்ஸ் அண்ட் பீயிங் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் அ பாப்புலர் கல்ச்சர் ஸோ இந்த இந்த அடர்சன் லேர்னர் வந்து புதுசாக ஃபேஷனில் ஃபேஷன்ஸில் அப்புறம் வந்து புதுசாக ட்ரெண்ட் ஏதாச்சும் வந்துச்சுன்னா அதிலலாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுவாங்க ஸோ எமோஷனல் கேரக்டரிஸ்டிக் பார்ப்போம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூட் ஸ்விங் வந்து இந்த அடல்சன் லேர்னருக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ மூட் ஸ்விங் மார்க்டு பை பிக் ஆஃப் இன்டென்சிட்டி அண்ட் அண்ட் பை அன்ப்ரடக்டபிலிட்டி ஸோ வந்து ரொம்ப மூட் ஸ்விங் ஆகினே இருக்கும் அப்புறம் ஃபீலிங் ஃப்ரைட்டன் பை இனிஷியல் மிடில் ஸ்கூல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஸோ வந்து மிடில் ஸ்கூல் போகும்போது கொஞ்சம் ஆரம்பத்தில் அவங்க பயப்படுவாங்க அது வந்து இந்த டென்த் இந்த மாதிரி ஏன்னா பப்ளிக் எக்ஸாம்லாம் ஃபேஸ் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ கொஞ்சம் பயம் இருக்கும் அப்புறம் நீடிங் டு ரிலீஸ் த எனர்ஜி வித் சடன் பர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ அவங்க அவங்க வந்து ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக இருப்பாங்க திடீர்னு வந்து அவங்க எனர்ஜி எல்லாம் வந்து ஏதாச்சும் காட்டணும் ஸோ திடீர்னு ஏதாச்சும் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க டிசைட் டு பிகம் இண்டிபெண்ட் அண்ட் டு சர்ச் ஃபார் அடல்ட் ஐடென்டிட்டி அண்ட் அக்செப்டன்ஸ் ஸோ இந்த ஏஜில் இந்த அடல்ட் சென்டரில் வரும்போது அந்த சிக்ஸ்டீன் அந்த மாதிரிலாம் நெருங்கும் போது அவங்க இண்டிபெண்டாக ஆகணுன்ட்டு இருப்பாங
ஸோ அதுக்கப்புறம் ஐ பிலீவ் தட் தர் பர்சனல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபீலிங்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் ஆர் யூனிக் டு தெம் செல்ஃப் ஸோ இந்த அடல்ட்ஸ் அண்ட் ஏஜில் இருக்கிறவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு நடந்துச்சுன்னா ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம் ஏதாச்சும் வந்துச்சுன்னா எனக்கு மட்டும்தான் இது நடக்குது வேறு யாருக்குமே நடக்கலன்ற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கும் ஆக்சுவலாக அப்படி இல்லை எல்லாருக்குமே ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஸோ இவங்க மட்டும் ஏதாச்சும் ஒரு ஒரு விஷயத்தை ஃபேஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா எனக்கு மட்டும்தான் இந்த ப்ராப்ளம் நடக்குதுன்ற மாதிரி மைண்ட் செட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஓவர் ரியாக்டிங் டு ரெடிகுலஸ் எம்பாஸ்மெண்ட் அண்ட் ரிஜெக்ஷன் ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்து ஓவர் ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க சாதா ரிஜெக்ஷன் கூட அவங்களால ஏற்றுக்க முடியாது ஸோ இந்த ஏஜில் அதாவது இந்த அடர்சல் லேர்னர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய எமோஷன் வந்து ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்காது அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கக்கூடியது ஸோ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அடல்ட் லேர்னர் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ அடல்ட் லேர்னர்னா யாரும் நம்ம எதுவுமே பார்த்துட்டோம் ஒரு ஏஜ் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் அப்போ இருக்கிறவங்கனா அடல்ட் இருக்கும் ஸோ டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அவங்க படிக்கிறாங்க ஏதாச்சும் கற்றுக்குறாங்கன்னா அவங்கள வந்து அடல்ட் லேர்னர்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அவங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு கான் கம்யூனிட்டிவ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்ப்போம் ஸோ அடல்ட் லேர்னர்ஸ் ஆஃபன் டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார் தர் ஓன் சக்ஸஸ் ஆர் ஃபெயிலியர் அட் லேர்னிங் ஓகே ஒரு ஒரு பர்சன் அடல்ட்டாக ஆகிட்டாலே வந்து அவங்க எல்லாத்துக்குமே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துப்பாங்க ஸோ அடல்ட் லேர்னர் வந்து அவங்க சக்ஸஸ் ஆனாலும் சரி ஃபெயிலியர் ஆனாலும் சரி அவங்கள அந்த அதுக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவங்களே எடுத்துப்பாங்க பொறுப்பெல்லாம் அவங்களே எடுத்துப்பாங்க அதேமாரி அது யஹா செல்ஃப் மோட்டிவேட்டட் ஸோ அடல்ட் லேர்னர் என்றவங்க செல்ஃப் மோட்டிவேட்டடாக இருப்பாங்க படிக்கிறதுக்கு அவங்கள அவங்களே மோட்டிவேட் பண்ணிப்பாங்க இதே அடல்ட் செல் லேர்னர் வந்து செல்ஃப் மோட்டிவேட்டடாக இருக்க மாட்டாங்க அவங்கள வந்து டீச்சர் லெக்சரர் இவங்க தான் வந்து அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணி ஆகணும் அதுக்கப்புறம் தே ஆர் ஆட்டோனமஸ் அண்ட் செல்ஃப் டிரெக்டட் ஸோ வந்து அடல்ட் லேர்னர்ன்றவங்க வந்து இண்டிபெண்டாக இருக்கக்கூடியவங்க செல்ஃப் டேரக்டட் எது சொல்கிறாங்க அவங்கள அவங்களே எந்த எந்த லேர்னிங் எதை லேர்ன் பண்ணணும் என்றத வந்து அவங்கள அவங்களே டேரக்ட் பண்ணிப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து தே வாண்ட் டு அப்ளை நியூ நாலேஜ் அண்ட் ஸ்கில் இம்டியட்லி ஸோ இந்த அடல்ட் லேர்னர் மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஏதாச்சும் ஆல்ரெடி ஜாப்பில் இருப்பாங்க இல்லைனா மாஸ்டர்ஸ் பண்ணுறவங்களாக இருப்பாங்க மோஸ்ட்லி இல்லைனா ஆல்ரெடி ஜாப்பில் இருந்துட்டு அவங்க இருக்கிற பொசிஷனை விட ஹையர் பொசிஷன் போகணுன்றதுக்காக ஏதாச்சும் டிகிரி படிப்பாங்க இல்லைனா வந்து ஸ்கில் டெவலப் பண்ணுற மாதிரி கோர்சஸ் வந்து பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ அவங்க ஏதாச்சும் கற்றுக்கினாங்கன்னா அதை வந்து உடனே வந்து அவங்களுடைய ஒர்க்கில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு பார்ப்பாங்க ஸோ வந்து இங்கே உடனே அவங்க கற்றுக்கிறதுக்கான உடனே இஃபெக்ட் வந்து அவங்க ஒர்க்கில் தெரிஞ்சிடும் இதெல்லாம் தான் வந்து காங்னேட்டிவ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அடர் லேர்னர் ஸோ அகாடமிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அடர் லேர்னர் பார்ப்போம் அடல்ட் லேர்னர் என்றவங்க வந்து ரெக்வைர் பிக் பிக்சர் வியூ ஆஃப் வாட் தே ஆர் லேர்னிங் ஸோ எது கற்றுக்க போகிறாங்களோ அதை பற்றி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஓவர் வியூ வந்து தெரிஞ்சிடணும் ஸோ இன்றைக்கி அடல்ட் லேர்னர் அடல்ட் லேர்னருக்கு வந்து டீச் பண்ணுறீங்கன்னா இதுதான் நான் நடத்த போகிறேன் இந்த இந்த கோர்ஸில் இதெல்லாம் கண்டென்ட் இருக்குதுன்னு நீங்கள் முன்னாடி சொல்லிடணும் அதுக்கப்புறம் தே ஆர் ரிசல்ட் ஓரியன்டட் தே ஹாவ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஃபார் வாட் தே வில் கெட் அவுட் ஆஃப் லேர்னிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் வில் ஆஃபன் ட்ராப் out of voluntary learning if their expectations are not met so ivanga vandu result oriented ah irupanga indha 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 point ah namba vechukonga ena vandu avanga or course join pandranga na adu or expectation oda join panna for example ipo or company la or it department la oru vandu work pandraru so avarku vandu communication skill suthama illa so or manager post andha mai ponna communication skill vandu required ah irukku nambodu avaru andha skill la develop pannandu or course ஜாயின் பண்ணுறாரு ஸோ அவரோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் அந்த கோர்ஸ் முடியும் போது அட் த எண்ட் வந்து அவர் கம்யூனிகேஷனில் வந்து எக்ஸலாக இருக்கணுன்றது தான் அவருடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஸோ எக்ஸ்பெக்டேஷனோட ஜாயின் பண்ணுறாரு ஆனால் அங்கே ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் அவரோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைன்னும் போது அந்த கோர்ஸ் முடியத்துக்கு முன்னாடி அவர் ட்ராப் அவுட் ஆகிடுவார் ஸோ இதை தான் வந்து சொல்கிறாங்க அப்புறம் மெனி ஹடல்ட் ப்ரெஃபர் டு லேர்ன் பை டூயிங் ரேதர் தென் லிசனிங் டு லெக்சரர் ஸோ வந்து நான் கிளாஸே உட்காந்து அப்படியே லிசன் பண்ணினோம் ஒரு ப்ரொஃபஸரை மட்டும் லிசன் பண்ணி கற்றுக்க பிடிக்காது அவங்களுக்கு ஆக்டிவிட்டி பேஸில் தான் பண்ணுவாங்க அதை மோஸ்ட்லி மாஸ்டர்ஸ் பண்ணுறவங்களுக்குலாம் வந்து ப்ராஜெக்ட் வந்து தருவாங்க ஸோ ப்ராஜெக்ட் பண்ணும் போது ரியல் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் அகாடமிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் சோஷியல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஸோ சோஷியல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அடல் லேர்னர் பார்த்திங்கன்னா மெனி செல்ஃப் டிரெக்டட் அடல் லேர்னர் ப்ரிஃபர் அ லேர்னிங் கம்யூனிட்டி வித் ஹோம
ஸோ எல்லா அடல்ட் லேர்னருக்கும் வந்து நிறையா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது கமிட்மெண்ட் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து என்ஃப் டைம் இருக்காது ஒரு விஷயத்த படிக்கிறது கற்றுக்கிறதுக்கு ஸோ அதனால் அவங்களுடைய லேர்னிங் ப்ராசஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுதுன்றாங்க அதே மாதிரி தே வாண்ட் டு பி ட்ரீட்டட் வித் ரெஸ்பெக்ட் ஸோ அடல்ட் லேர்னர் வந்து ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாக தான் ட்ரீட் பண்ணும் ஸோ இப்போ இந்த அடல்ட்ஸன் இல்லை சில்ட்ரன்லாம் ட்ரீ டீச் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் மேரட்லாம் ரெஸ்பெக்ட் இல்லாமல் பண்ணலாம் ஆனால் வந்து அடல்ட் லேர்னரும் போது நம்ம வந்து அந்த ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறதுல ரொம்ப கான்ஷியஸாக இருக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து சோஷியல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஸோ ஃபைனல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எமோஷ்னல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அடல்ட் லேர்னர் ஸோ வந்து அவங்க செல்ஃப் கண்ட்ரோலாக செல்ஃப் டிரெக்டட் அண்ட் ஆஃபன் ஃபேஸ் ஆங்ஷியட்டி ஸோ வந்து அவங்க செல்ஃப் கண்ட்ரோல் டேன்னு சொல்கிறோன்னே இப்போ சின்ன பசங்களாக இருந்தால் டீச்சர் ஏதாச்சும் கண்ட்ரோல் பண்ணினே இருக்கணும் கம்மியாக இருங்க சும்மா இருக்குன்னு அடல்ட் லேர்னர்னால் அது செல்ஃப் கண்ட்ரோல் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கும் யாரும் கண்ட்ரோல் பண்ண வேணாம் செல்ஃப் டிரெக்டட் அவங்க எந்த வழியில் போகிறாங்களோ அவங்கள அவங்களே டிரெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஏன் அதிகடி அவங்க ஆங்ஷியட்டி ஃபேஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க தான் அவங்களோட பார்த்தை சூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களே செல்ஃப் டிரெக்ட் பண்ணும்போது சம்டைம் ஃபியூச்சரை பார்த்து இல்லை அவங்க சூஸ் பண்ண கெரியரை பார்த்து பயம் வரும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு நல்ல மென்தர் அவங்க கூட இருந்து சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா அவங்களால இந்த ஆன்ஷியாட்டியை வந்து ஈஸியாக ஃபேஸ் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் ஃபீல் ஆங்கர் அபவுட் ஃபோஸ்ட் சேஞ்சஸ் இன் ஜாப் பாலிசிஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தீஸ் எமோஷன் கேன் இன்டர்ஃபேசஸ் வித் லேர்னிங் ப்ராசஸஸ் ஸோ வந்து ஒரு அடல்ட்டாக இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து ஒரு ஜாப்பில் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாக ரொம்ப நாள் ஒரு பொசிஷன் வந்து அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணியிருப்பாங்க திடீர்னு வந்து அந்த பொசிஷனை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு வேறு வேறு போ வேறு பொசிஷனுக்கு போகும்போது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கோவம் வரும் அவங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எல்லாமே மாறும்போது திடீர்னு சேஞ்சஸ் வந்து அவங்களோட அவங்களுக்கு வந்து கோவம் மூட்டும் அந்த எமோஷன் வந்து புதுசாக அவங்க போன பொசிஷனில் போயிட்டு புதுசாக கற்றுக்கணும்னா அந்த எமோஷன் வந்து அவங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணும் ஸோ இது ஒரு பாயிண்ட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து லைக் டு கெயின் கம்பெண்டன்ஸ் இன் த ஒர்க் ப்ளேஸ் ஒர்க் ப்ளேஸ் ஸ்கில் ஹாஸ் இட் பூஸ்ட் கான்ஃபிடென்ட் அண்ட் இம்ப்ரூவ் செல்ஃப் எஸ்டீம் ஸோ அவங்க ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல வந்து அவங்க அவங்களோட திறமையெல்லாம் நிறையா வளர்த்துக்கணும்னு நினைப்பாங்க ஸோ அப்படி அவங்க ரொம்ப திறமை சாலியாக இருக்கும்போது அவங்களுக்கே வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரும் அவங்க மேலே அப்புறம் செல்ஃப் எஸ்டீம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து எமோஷனல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அடல் லேனர் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் பேஷன்ஸ் இந்த வீடியோ ரொம்பவே லென்த்தியாக இருந்துச்சு நீங்கள் பொறுமையாக ஃபுல்லாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த சேனலில் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க்